സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ അതെങ്ങനെയാ മുതലാളി ബന്ധമില്ലാതാവുന്നത് അത് അവളുടെ അനിയത്തിയല്ലേ അതാണോ നിന്റെ ന്യായം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ന്യായം അന്യായം ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട മുതലാളി എന്നെ തല്ലിയത് ഭാവനയാ ഇനി എന്ത് വന്നാലും അവൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടേ ഇതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ കേട്ടില്ലേ ഗായത്രി വീറും വാശി നിന്റെ മകൾ ഭാവനയ്ക്ക് മാത്രമല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എല്ലാവരുടെയും മെക്കിട്ട് ഒരുപോലെ കയറാമെന്ന അവളുടെ അഹങ്കാരമാ ഇപ്പൊ നീയും നിന്റെ മക്കളും അനുഭവിക്കുന്നത് പ്രായത്തിന് മൂത്തവരെ കൈനീട്ടി അടിക്കാനൊക്കെ അവൾക്ക് എവിടുന്ന് എത്ര ധൈര്യം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണോ ഇതിപ്പോ വസന്ത ആയതുകൊണ്ടാ മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ വിടാന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്നും നിൽക്കില്ലായിരുന്നു ഏട്ടനും കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഏട്ടാ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ വസന്തയുടെ ഭാഗത്ത് ന്യായമുള്ളപ്പോ ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് തെറ്റാര് ചെയ്താലും എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല ഇതിപ്പോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തീർത്ത കേസാ വീണ്ടും കുത്തിപ്പൊക്കിയത് ഇനി അവള് തന്നെ വരട്ടെ നീ അവളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയും അവളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് അവള് തന്നെ തീർക്കട്ടെ വിളിക്കുക ഗായത്രി വിളിച്ചിരുന്നു മാമ പക്ഷെ കിട്ടുന്നില്ല സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്നാ പിന്നെ വസന്ത തന്നെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം പറ മുതലാളി പൊയ്ക്കോ മുതലാളി ഇത് അവള് വന്ന തീരുന്ന പ്രശ്നേ ഉള്ളൂ ഇക്കാര്യത്തിൽ മുതലാളി ധിക്കരിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം മുതലാളി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചാലും ഈ ചന്ദ്ര ക്ഷമിക്കില്ല കാരണം ഇവന്റെ അമ്മയും ചേച്ചിയും അല്ല ഈ ഞാനാ അതെ മുതലാളി ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ആരുടെയും കാര്യത്തിൽ തലയിടാൻ പോയിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന ഞങ്ങൾ വിട്ടും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതങ്ങനെ വിടാനും പോകുന്നില്ല എന്റെ മോളുടെ ഭാഗത്താ തെറ്റ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അതിന് പകരം ഇവളെ പിടിച്ചുവച്ചേക്കുന്ന ശരിയാണോ അതിലെന്താ തെറ്റ് ഇവളവളുടെ അനിയത്തിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭാവനയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ നിന്നോട് മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാ ഞാൻ അവളുടെ അമ്മയല്ലേ അവള് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുകളിലേ വരും എന്റെ സ്ഥാനം അമ്മ വേണ്ട ഇവിടെ ഇനി ആരും ഒന്നും പറയണ്ട തൽക്കാലം ഗായത്രി മാപ്പ് പറയുന്നതാവും നല്ലത് അമ്മ പറയുന്നതും അവൾക്ക് ക്ഷീണമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഇതിനെ വല്ല പോലീസ് കേസുമായ പ്രശ്നമാവും ഗായത്രി പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ ഇത് അവളുടെ അമ്മയാ നിനക്ക് പകരം ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഗായത്രിക്കും പകരക്കാരി ആവാൻ പറ്റണം അത് പറ്റില്ല മുതലാളി ആ ഭാവനയ്ക്ക് കവളത്തൊരു അടി കിട്ടിയാലേ എന്റെ ദേഷ്യം അടങ്ങും 
അതിന് നീ ഇനി ഒരു ജന്മം കൂടെ ജനിക്കണം ചന്ദ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ചത്ത് മണ്ണടിയണം ആ ഒന്ന് നിർത്തിക്കേ എന്താ പരസ്പരം തല്ലിച്ചാകാനാണോ ഉദ്ദേശം ചന്ദ്ര പെൺപിള്ളേരുടെ കരണം തെളിക്കാനുള്ള പൂതിയൊക്കെ നീ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്ക് അത് വകുപ്പ് വേറെയാ വസന്ത നീ വേണം ഇനി മറുപടി പറയാ ശരി മുതലാളി ഇവിടെ മുതലാളിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഗായത്രി മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ എന്റെ മകൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന് ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ദേവീത് ഇനിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് എല്ലാവരോടുമായിട്ട് പറയുക ഇതിന്റെ പേരിൽ ഇനി ഒരു സംഭവം നടക്കരുത് ചന്ദ്രനോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞേക്കോ വസന്ത ഇല്ല മുതലാളി അത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പോവാം ചല ദിവസവും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ വെല്ലിച്ചം വേണം പക്ഷെ അവൾക്കോ ഗായത്രി ഇതിങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല ഇന്ന് നീ മാപ്പ് പറഞ്ഞു നാളെ മറ്റൊരാൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യില്ലെന്നെന്താ ഉറപ്പ് അവള് കാരണം ഈ പാവം ഭാമ എത്ര നേരമാണ് തീ നിന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ഇന്ന് ഞാനുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ ചിലർക്ക് ഇപ്പൊ സ്റ്റേഷനിലോ ആശുപത്രിയിലോ കിടന്നേനെ ഈ ചിട്ടിയും പാട്ടവും പലിശയും വാങ്ങി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ദയ അല്പം കുറവാണ് ഗായത്രി അതുകൊണ്ട് കളിക്കുമ്പോ ആളും തരവും അറിഞ്ഞ് കളിക്കാൻ പറ അവളോട് ഇവിടെ ആണുങ്ങളായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ പെങ്ങന്മാരിൽ ഒരാളെ തല്ലിയ കൈയും കിട്ടി നോക്കി നിക്കോ അത് തല്ലാൻ വരുമ്പോ കാണാൻ വലിച്ച ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ എല്ലാ നട്ടലുള്ളവന്മാർക്കും തോന്നും അവളോട് ആദ്യം ആണിന്റെ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റി വെക്കാൻ പറ എന്നിട്ട് മര്യാദ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാനും പറ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഒരുപോലെ ഇരുന്നെന്ന് വരില്ല പറഞ്ഞേക്കാം വളയേന്റെ അടുത്ത് വളഞ്ഞും നിവരേന്റെ അടുത്ത് നിവർന്ന് നിന്നാലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ അത് ആദ്യം അവൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്ക ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വസന്തയെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് വരുത്തി വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാ ഭാവന വന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വസന്തയെ കണ്ട് അവള് പെട്ടെന്ന് അവളെ തല്ലുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഗായത്രി അവൾ ആരാധാ വിചാരം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പ്രായത്തെങ്കിലും ബഹുമാനിച്ചൂടെ അമ്മേ ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ എല്ലാവർക്കും എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ പറയാം എല്ലാവർക്കും എന്ത് പറ്റിയെന്നും എന്താണ് പറ്റിയതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നീ വസന്തയെ തല്ലിയില്ലേ തല്ലിട്ട് നീ അങ്ങ് പോയല്ലോ പക്ഷേ 
പിന്നെ നടന്നത് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയോ ആ കാര്യം അറിഞ്ഞ ചന്ദ്രൻ നിന്റെ ഈ സഹോദരി ഭാമയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പൂട്ടിയിട്ടു എന്തിനാണെന്നല്ലേ നിന്നെ തിരിച്ചു തല്ലാനും മാപ്പ് പറയിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ഇന്റർവ്യൂന് പോയ ഭാമയെ കാണാതെ ഏ ഇവരെല്ലാം ഇനി വിളിക്കാനും തിരയാനും വേറെ സ്ഥലങ്ങളില്ല പിന്നീടാണ് വസന്തയും ചന്ദ്രനുമാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നും ലക്ഷ്യം നീ ആയിരുന്നു എന്നും അറിയുന്നത് അവസാനം അവിടെയും ഞാൻ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് അങ്ങനെ അവിടെ അവർ വിട്ടയച്ചത് നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ നിനക്ക് ഇതുപോലൊരു സ്വഭാവം എവിടെന്നാ ഉണ്ടായതെന്ന അതിശയം എന്താ വീണ്ടും ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നാ ഇനി ഇതിന്റെ പേരിൽ പോയി ഒന്നുകൂടി തല്ലുണ്ടാക്കിയിട്ട് വാ അപ്പൊ വീണ്ടും അവർ ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ട് പോകും അവിടെയും ഞാൻ തന്നെ വരേണ്ടി വരും അതാണല്ലോ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് തന്റെയിടവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെ ആവശ്യത്തിന് പക്ഷെ ഈ വീടിന് പുറത്തു പോകുമ്പോ അതൊക്കെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നതാവും നല്ലത് കാരണം നിന്റെ താഴെ ഇനിയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ അത് മറന്നു പോരുത് നീ ഒരു പെണ്ണാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ കൂടി എപ്പോഴും ഉള്ളത് നല്ലതാ അല്ലാതെ ആണിനേക്കാൾ മുന്നിലാണെന്നുള്ള ഈ ഭാവം ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് നിർത്തുക മതി ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ക്ഷമയോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്റെ മര്യാദയാണ് എല്ലാത്തിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് വലിച്ച അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയാ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും നോക്കില്ല മോളെ നീ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നത് വല്യച്ഛൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭാമ ഇപ്പോഴും അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നേനെ മക്കളെ നീ ചെന്ന് മാപ്പ് പറയാതെ ഭാമയെ വിടില്ലായിരുന്നു അവര് ഒടുവില് നിനക്ക് വേറെ അമ്മയെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ അവര് വിട്ടത് അറിയോ വല്യച്ഛൻ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മയെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഭാമ അവര് വിടുമായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ വല്യച്ഛൻ അത് ചെയ്തോ ഓഹോ അപ്പൊ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഗായത്രിയെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിച്ചു എന്നാണോ നീ പറയുന്നത് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും നിനക്ക് മാത്രം അത് തെറ്റായേ തോന്നാറുള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിന്റെ വല്യച്ഛനാ കുറ്റക്കാരൻ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് നീ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക അതെ ചേച്ചി അവര് ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു ചേച്ചി വന്ന് മാപ്പ് പറയാതെ വിടില്ലെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അവര് രണ്ടാളും കേട്ടല്ലോ ഞാൻ അവിടെ പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അതാ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ഗായത്രി ഇനിയെങ്കിലും പെമ്മക്കളെ നേരാം വണ്ണം സംരക്ഷിക്കാനെങ്കിലും നോക്ക് കാരണം നാളെ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാ നിന്റെ ഈ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ അനിയത്തിമാരെ പഠിപ്പിച്ച അവരെ കൂടി വഷളാക്കണ്ട ഗായത്രിയോട് ഞാൻ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞതാ ഇവിടെ ഇനി ഇന്റർവ്യൂനൊന്നും വിടരുതെന്ന് എവിടെ പോയാലും ഇവളുടെ പേടി പോലെ തന്നെ തോൽക്കാറില്ലേ പതിവ് ഇവിടെ ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ വാങ്ങിയിടാൻ നോക്കും നേരാം വണ്ണം തയ്ച്ചു കൊടുത്ത അത്യാവശ്യം കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഭാവനയ്ക്കും അതൊരു ആശ്വാസവും ഒരു കണക്കിന് വെല്ലിച്ചം പറഞ്ഞ ഒരു നല്ല കാര്യമോ ആ ഇപ്പോഴും തയ്യൽ ജോലിക്ക് നല്ല മാർക്കറ്റാ ആ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു വഴി പറയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് അച്ചാറിന്റെയോ മുറുക്കിന്റെയോ വല്ല പരിപാടി തുടങ്ങ് അതാവുമ്പോ നല്ലൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം മാത്രമല്ല വീടുകൾ തോറും കൊണ്ടു കിടന്നാലും നല്ല കച്ചവടം കിട്ടും മിച്ചം വന്ന ഞാനിങ്ങെടുത്തോളാം ഇവിടെ ആവുമ്പോ കൂലിക്ക് ആളെ നോക്കട്ട ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നാലഞ്ചു പേര് അത് നല്ല ഐഡിയ വലിച്ച വലിച്ചന്റെ ബുദ്ധി കൊള്ളാം അതും സന്ദർഭം തന്നെ നോക്കി ഞാനതിന് ദോഷം വരുന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നല്ല അന്തസ്സുള്ള ജോലിയല്ലേ അച്ചാർ ബിസിനസ്സും അല്ലാതെ ഇനി ഏത് കാലത്താ ഇവൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടുക എന്ന് വല്ല നിശ്ചയമുണ്ടോ ശരിയാ ചേച്ചി 
ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ ജോലി എന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എത്ര നാളാ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വല്ലച്ചും പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ വീട് വീട് അതിന് അച്ചാർ കച്ചവടത്തിന് ഞാൻ വിടണം അല്ലെ ഇതാണോ അനുജന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് വാതോരാതെ സംസാരിക്കുന്ന വല്ലിച്ചന്റെ ഉപദേശം എന്നാൽ എല്ലാവരും കേട്ടോ ഇന്നു മുതൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഭാമ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ജോലിക്ക് കയറും അത്രക്ക് ഉറപ്പാണോ അതെ എന്നാ നല്ലത് അങ്ങനെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യാവോ ശരി ചെയ്യാം വാക്കാണോ വാക്ക് കഴിക്കുന്നില്ലേ അല്ല മായേച്ചി ഈ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സായി ജോലി കയറുമെന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു നോക്ക് നിന്റെ ഉള്ളിലെ ഭയമൊക്കെ ആദ്യം മാറ്റിവെക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ബോൾഡ് ആവാൻ നോക്ക് ഉറപ്പായും നിനക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും മായേച്ചി പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ശരി ഭാമേച്ചി മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഉറപ്പായും നടക്കും ചേച്ചി ഇതൊരു വാശിയായി തന്നെ ചേച്ചി എടുക്കണം ഭാവനേച്ചിക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് സത്യമാവണം മായേജി ഭാവനേച്ചി ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കഴിക്കാം അത് ഞാൻ കൊടുത്തോളാം എല്ലാം കൊണ്ട് അവളെ തകർന്നിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഭാവനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാ മതി എന്താ അമ്മ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനിയും ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്ന എങ്ങനാ ഇതാകും നമ്മളൊരു പുതിയ ഹോട്ടല് തുടങ്ങാൻ പോവുക ആ വിവരം ഭാവനയും കൂട്ടി പത്മേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പോയി പറയണമെന്നും പൂജയ്ക്ക് വിളിക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച പക്ഷെ ഇനി എങ്ങനെയാന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഭാവന അതിന് സമ്മതിക്കും തോന്നില്ല അമ്മേ അത്രമാത്രം ദേഷ്യം അവൾക്ക് വലിയച്ചനോടുണ്ട് അവനെ അന്നും ഇന്നും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ നല്ലതിനും ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവളാ അതിനു വേണ്ടിയാ സ്വന്തം ഗൂഢപ്പറപ്പുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വരെ അപ്പൊ പിന്നെ ഇവരോട് പോയി അച്ചാറ് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ അവക്കത് സഹിക്കുമോ അതൊക്കെ എനിക്കും മനസ്സിലാവുമായേ പത്മേട്ടനൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാരല്ലേ അവരുടെയൊക്കെ കാലത്ത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ ആവും വന്നത് അതൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ശരി ഇവിടെ ആരുടെ മനസ്സ് നോവിക്കാൻ ഭാവന ആരെയും അനുവദിക്കില്ല അതുറപ്പാ ഞാനിനി എന്താ വേണ്ടത് ഇതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ 
ഈ വിവരം പത്മേട്ടനോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യവും എനിക്കേട്ടനോട് പറഞ്ഞു നിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പിന്നെ അവൾ അറിയാതെ അമ്മ പോയി വിളിക്ക് അതാണ് അമ്മ നല്ലത് തൽക്കാലം ഭാവനയച്ചോട് പറയണം അമ്മ തന്നെ പോയി വല്യച്ചനോട് വല്യമ്മയോട് കാര്യം പറ അമ്മേ നമുക്കിപ്പോ ഭാവനയച്ചിയാ വലുത് ഇക്കാര്യം വല്യച്ചനോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം എല്ലാരും എല്ലാ പറഞ്ഞിട്ടാണോ നടത്തുന്നത് എല്ലാരെയും പോലെയാണോ പത്മേട്ടൻ ഒരാവശ്യം വന്നാൽ ഓടിപ്പോയി പറയാൻ നമുക്ക് വേറെ ആരാ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാതിരിക്കുന്ന തെറ്റല്ലേ ഈ കണ്ട നാട്ടുകാർ ചോദിക്കത്തില്ലേ എന്തേ പത്മേട്ടനെ വിളിക്കാത്തേന്ന് അതറിയുമ്പോ ആ മനുഷ്യനും ക്ഷീണമാവില്ലേ അമ്മ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഇല്ല മോളെ മായം ബാനും കൂടെ ചെന്ന് ഭാവനയോട് ഇക്കാര്യം പറ ഞാൻ പോയാ ശരിയാവത്തില്ല അതാ ബെസ്റ്റ് ഞാനല്ല ചേച്ചിയോട് പോയി പറയാ അടുത്ത മാസം ചേച്ചിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോ എന്റെ കോട്ട വാങ്ങി ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴേ കണക്കൂട്ടി വെച്ചേക്കുക ഞാൻ വെറുതെ എന്തിനാ അമ്മ അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നേ നാളത്തെ ഗണപതി ഹോമത്തിനുള്ള ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തായിരുന്നു അമ്മേ ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കൊന്ന് തീർത്തിട്ട് പോയാ പോരെ അത് മതി അതെ ഇനി ഇതൊക്കെ രുചിച്ചു നോക്കി അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാ അമ്മ നോക്കിക്കും ഒരു മായോ ഇല്ലാത്ത തനി നാടൻ ഭക്ഷണമാവും നമ്മുടെ പ്രത്യേകത അത് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കിട്ട് തന്നെയാ ഭാവന ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് അമ്മ എപ്പോഴാ വിജയമാമനെ കാണാൻ പോന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല മായെ എന്തായാലും ഭാവന ഇറങ്ങട്ടെ അവളോടും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അത് വേണോ അമ്മേ വെറുതെ എന്തിനാ രാവിലെ തന്നെ അവളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നേ ഏയ് പറയണം മായെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം പിന്നെ അത് മതി അവൾ എന്നോട് വിണങ്ങാൻ നാളെ വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് എന്റെ സുഹൃത്ത് നീരജ സംവിധാനം ചെയ്ത മ്യൂസിക് ആൽബം നിലാവ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോ എല്ലാവരും ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു നീ ആരോടാ രാവിലെ ഈ വീഡിയോ ചാറ്റിംഗ് ഇത് വീഡിയോ ചാറ്റിംഗ് അല്ലമ്മേ നാളെ നീരജ ഇല്ലേ അവളുടെ സോങ് റിലീസാ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആശംസ വീഡിയോ ചെയ്തതാ 